unas pastillas de genfibrocilo de 600 miligramos fue enviada a su vivienda Yasmín Sarmiento Torres, de 23 años de edad, quien fuera atendida en repetidas ocasiones por su sintomatología sin recibir autorización para ningún examen. La madrugada de este lunes, Yasmín ingresó de urgencia al Hospital Regional del Magdalena Medio con un fuerte dolor en su parte baja. A solo minutos de haber ingresado se presentó lo inesperado. De su vientre salió sin vida una pequeña criatura de tan solo cinco meses de gestación. Estaba enferma, se sentía un dolor bajito, un sangrado, fue al médico, el médico le recetó una droga y pues ella no sabía que estaba embarazada, ya tenía prácticamente cinco meses de embarazo y ahorita en este momento pues me encuentro en el puesto en el hospital con ella porque la trajimos gravemente en la madrugada y resulta y pasa que nos dio la sorpresa al médico de que ella estaba embarazada y se le había venido la criatura. Su familia y quien denunció el caso narró parte del proceso que esta paciente tuvo que enfrentar para lograr ser atendida. Ella iba al puesto de salud de la floresta, allá la atendieron, le recetaron unas pastillas, el médico Gino Lora le comentó al médico que estaba en mucho sangrado porque ella o sea, le tomaba las pastillas y venía más ensangrado. Entonces el médico le dijo que no, que eso era normal, que las pastillas. De ahí la llevaron a, en urgencias el viernes de la semana pasada, la llevaron al Danubio, el marido la llevó al Danubio y allá lo único que le dijeron fue que no, que no tenía nada, que sacara cita por consulta externa. La mujer de 23 años de edad no sabía que estaba en estado de embarazo, nunca lo supo, según su familia, porque quienes la atendieron en los diferentes centros de salud no autorizaron un análisis profundo para conocer su estado de salud. El médico en ese momento creo que le hubiera hecho una prueba de embarazo, no creo que le hubiera costado nada de que le hubiera hecho la prueba, la hubiera atendido como de realmente merecía ya que la atendieran porque ella no es ningún animal, es una persona y es un ser humano. Ahorita en este momento perdió su criatura y quién le va a responder. Según se conoció en el reporte médico extraoficial entregado por el hospital, la paciente ingresó con una fuerte hemorragia, pero ya era demasiado tarde. Ahora esta familia deberá enterrar a la pequeña que nunca conoció la luz de este mundo todo al parecer por una presunta negligencia médica.